My name is Karime, and I'm part of the community of Instituto Oriente. We're going to give you a little taste about Puebla. Well, Mexico is a country rich in culture and biodiversity, and Puebla, the state you're turning on, was a key place in our history. Puebla was found on April 16, 1531, being the first country built by Spaniards. Because of its geographical location, what makes it perfect to reaching their goal of colonizing the whole continent. Well, before observers, we will notice what they reach here in Puebla. The number of churches is high compared to other states. Not for nothing is Puebla de Los Angeles. Another reason why Puebla is highlighted at world level is because of the history of its downtown. On December 11, 1987, was named a World Heritage Site by UNESCO. There are 2,619 monuments in 6.9 square kilometers. That's why Puebla is one of the cities with more monuments in the whole continent. We will try to give you a brief tour with videos so you can know what we're talking about. But obviously, nothing compares to being in front of these monuments or stepping on these streets with memories that have been there in each break. Puebla enjoys authentic things part of a culture and one of the most outstanding crafts is the Talavera. It's one of the only Mexican products with a nomination of origin, being manufactured without interruption for more than four centuries, which make it one of the most important popular art expression in Mexico. As for what we can taste, the gastronomy of Puebla is very mixed and of course is one of the most delicious in Mexico and the world, being recognized by dishes such as mole poblano, chile nogada, chalupas and semitas. We wish that this story has been informative, fun and clear as possible. All that I have to say now, good luck in Panama and see you soon. What do you think about dancing that day? Well, the dancing was amazing. It was so like different and like cool and just I loved it. Yeah. What do you think about Mexico? Is it what you expect? It was. I came in here not having any expectations, so it's just like blown me away. It's so just beautiful. I love it, and all the architecture is just amazing. Thank you. And what, what do you think? Um, it's so different from back home, but it's like it's absolutely stunning. <laughs> Hi, Chris. What do you think about the lollipop? Um, it's really good. I kind of like it. Um, someone told me it was caramel and milk, and I like it. I'm feeling so good. I love this place. Very beautiful, beautiful school. Thank you a lot. And what do you think about Mexico? It was. You, do you expect something before you came here? It has a lot of colors. Like it's really beautiful. Yeah. It's Mexico. very cultural. It's very connected. To big family. Love it. Yeah, it's very, very nice. colorful and I think it's a happy place. Yeah, yeah very like happy. Everybody, every time is happy and yeah, everybody. You're greeted by everyone. Like, yeah. Hola. 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 Strong faith as well. Strong faith. Yeah. Yeah, yeah thank yeah. you. And what do you think about it? Do you like it? I do like Mexico. I was surprised. I didn't have any expectations, but it was not what I thought. But yeah. Viva Mexico! Viva Mexico! We love the candies because there's such a variety. We've come all the way from Australia just to try them. They're beautiful. Why do you why do you decide to to bring these kind of candies? I don't know. Maybe because it's our favorite, and I love mixing mixing candy so much. So we wanted everyone to try it out. Bueno, estamos en el stand de Yucatán con Renata y pues aquí hay un poco de comida, de bebidas y están explicando, bueno, tú platícanos mejor, ¿qué es lo que están explicando acá? Bueno, les estamos explicando a todos eh, un poco sobre la cultura, les estamos explicando más que nada de las ciudades, la comida y todos los sitios arqueológicos que existen, como Chichen Itza, Uxmal o el lago de las Coloradas, como todas las imágenes que están acá. 
también sobre los cenotes, la ciudad de Valladolid y pues les estamos dando también de probar, eh, a los adultos les estamos dando mezcal y a los demás les estamos dando tamales, empanadas y toda la comida típica del estado. Ok, creo que es de los estados que más se les puede sacar jugo de la ciudad, bueno del país, este, y pues creo que es un poco interesante. Y muchas gracias Renata por permitirnos estar aquí contigo un ratito, por explicarnos qué onda con esto y pues te veo al ratito. Claro, muchas gracias Karime. Bye. Hola, bueno estamos con Godo y Bye. con Estefan. Ellos fueron los encargados de organizar todo esto, gracias a ellos están acá y pudimos convivir con ellos. Y pues queremos saber cómo fue para ustedes el proceso de organizarlo y del contacto con la escuela o cómo fue que se contactaron con ellos. Bueno, fue un contacto que se pidió por medio del padre Saúl, ¿no? Se lo pidió el favor al licenciado Flota para recibir a estos jóvenes que vienen de Australia. Y para mí es muy importante que ustedes, jóvenes de prepa, tengan este acercamiento con estas personas que nos visitan el día de hoy para establecer redes, amistades, este, para un futuro pues, estar en contacto, ¿no? Y... ¿Quién quita que a lo mejor ustedes el año que entran en allá por Australia, no? Justamente, gracias a eso estoy aquí, estaba platicando con Estefan y él me, o sea, él me recomendó que me metiera a esto. Él me platicó sobre la idea y pues creo que es un proyecto muy interesante que próximamente vengan escuelas de otros países y podamos convivir con ellas. Tú que conoces un poco más el, el tema, Estefan, ¿qué opinas de eso? Mira, pues es la intención que ya empecemos a globalizarnos un poquito más, que estemos intentando más cosas con otros países. Esto fue solamente una de las tantas cosas que podemos lograr. Hay muchísimos colegios jesuitas, hay muchísimas escuelas, hay muchísimas posibilidades. Entonces, yo creo que esto es el primer escalón o el primer paso para muchas actividades con todos los demás. Así que les viene mucho, ¿eh? Bueno, eso es muy cierto y pues la verdad la convivencia estuvo padrísima y pues ojalá se pueda lograr muchas cosas más de estas. Muchísimas gracias. A ustedes. De parte de todos. Gracias. Eh, sí, hola. Bueno, tú eres la persona que hizo todo esto posible, gracias. A ti también estamos gracias aquí. Ustedes. Me encantó su video, les quedó súper cool. Todos los australianos dicen que amaron el video y todo. Muchísimas gracias también por ayudarnos. No, muchísimas gracias a ti. Tú como jefa de comités, ¿cómo fue para ti estar en contacto con, los, con las mesas de Munio para hacer esto posible? Pues la verdad fue algo muy precipitado porque pues o sea, no sabíamos que iban a venir, nos dijeron como un mes antes y yo no esperaba que podía tener tanta ayuda porque como son retiros, el sexto, tienen mil actividades. La verdad estoy muy agradecida con el equipo de mesas porque todos se ofrecieron, los australianos también son muy amables, ellos también creo que tuvieron una buena convivencia. Francamente... Creo que fue una actividad increíble de convivencia. O sea, los australianos, como tú dices, son súper amables. Pudo claro. ser de gran ayuda el hecho de que vinieran. Y pues, tú eres la mujer que hizo esto posible. Sí, no. Muchísimas felicidades porque has logrado grandes cosas. Ay, no, muchísimas gracias y gracias a ustedes también por ayudarnos. Gracias. Gracias. Y recuerden, todos, todos somos oyentes.